എന്തുണ്ട് മാഷേ സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ കോഴി മൊത്തത്തിൽ പൊരിച്ചത് നാട്ടിലിപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനും മൺ മറ്റേ കളിമൺ ചിക്കനൊക്കെ ഫേമസ് ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രവാസികളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോഴി കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് തവണ കഴുകി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഞാൻ ഉള്ളോട്ടായിട്ട് നന്നായി ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനൊരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരിഞ്ഞ നീരും വേണം ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഇഞ്ചി ഞാൻ ആദ്യം ഇടാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇട്ടു ഇനി ഞാൻ തക്കാളി ഇടാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ് കറിവേപ്പിലും ഞാൻ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുറി നാരങ്ങ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ പകുതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പുളിക്ക് അപ്പം കണ്ട ബാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കണ്ട ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി മസാലകൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബേലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ളൊരു കറുവപ്പട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ അനസിൻ്റെ പകുതി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ ഗരം മസാലകളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കരിച്ചൊന്നും എടുക്കരുത് കളറൊന്നും വല്ലാണ്ട് മാറുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പച്ചമക്കുത്തൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ ആയി മണം വരും ആ മണം വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മീൻസ് അങ്ങനെ വന്നില്ല ഇനി കാഴ്ചയിൽ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അത് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടര രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരുന്നു ഞാനൊരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ചട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ 
അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാക്കി വരുന്ന മസാലകളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കുന്നത് പൊതുവേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഉള്ളിലൊന്നും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മസാലയും കൂടെ ഇടുകയാണ് ചിലവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി അതൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഉള്ളിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വലിയൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ട് മുട്ടയൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഇടാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മസാലകൾ ഞാൻ ഉള്ളിലെല്ലാം ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്ത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി സെറ്റായി വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ മിനിമം വയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇത് തിരുമ്മി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുക ഇല്ല നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വേണമെങ്കിൽ തിരുമ്മി വയ്ക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മസാല നന്നായി പിടിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അത്രയും സമയം വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു നല്ലൊരു ചുവടുകട്ടിയുള്ള ചട്ടിയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ എണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചുവന്നമുളക് പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ഞാൻ അതിനകത്തോട് ഇടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ശകലം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു കറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചി സോറി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ആളെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് അടച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് മറച്ചിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈമർ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ച് ഇത് തിരിച്ചു മറച്ചിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണയൊന്നും ഇതിനധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ തിരിച്ച് ചരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴി മൊത്തത്തിൽ പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയാതെ വയ്യ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്